வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டாக்ஸு டீட்டெயில்ஸை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நான் எனக்கு இருக்கிற இந்த ஸ்டோர்ஸ் ஃபீல்டில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதில் வந்து நான் சில விஷயங்கள் வந்து எக்ஸல் சீட்டில் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது சம்மந்தமான விஷயங்களை தான் நம்ம இன்றைக்கி நான் உங்கள் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து மெட்டீரியல் நேம் அப்படிங்கிற இடத்துல சிம்பிளாக ஒரு மெட்டீரியல் நேம் எதுவும் கொடுக்காமல் ஒரு சின்னதாக எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காண்டி சும்மா மோடு ஒன் மோடு டூ அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கு இந்த சைடு வெண்டார் நேம் வந்து அந்த மாதிரி ஒன்று போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இது வந்து நம்ம வந்து ஜிஆர்என் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் நம்ம வந்து ஜிஆர்என் போடும்போது ரைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நம்பராக இருக்கலாம் அது ஒரு எஸ்ஏபி இருக்கலாம் ராம்கோ சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை ஆரேக்கலாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் அப்படி இப்போ நம்ம ஜிஆர்என் ரைஸ் பண்ணும்போது ஒரு பேஜ் நம்பர் அதோட கிளியர் க்ரியேட் ஆகும் ரிசீவ்டு ஆகக்கூடிய குவான்டிட்டி இருக்கும் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் இருக்கும் ப்ளஸ் பேலன்ஸ் இருக்கும் யூனிட் யூனிட் ஆஃப் கன்வர்ஷன் என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரி நமக்கு லேபில் இருந்து தரக்கூடிய எக்ஸ்பீரி டீட்டெயில்ஸு ப்ளஸ் இன்றைக்கி டு இன்றைக்கி டேட்டு ஒரு எக்ஸ்பீரி கவுண்ட் இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாக் பேப்பர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து ஸ்டாக் பேப்பர் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு மெட்டீரியல் கேட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து வர்றாங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மெட்டீரியல் எவ்வளோ கேட்குறாங்களோ அதை நம்ம வந்து கொடுத்து கொடுக்கும்போது இதில் வந்து நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் கட்டுது அந்த பேலன்ஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸை வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குவான்டிட்டியில் என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கோ அதிலேருந்து நம்ம வந்து இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுக்கும்போது பேலன்ஸ் குவான்டிட்டி வந்து நமக்கு காமிக்கணும் அது மாதிரியான இந்த ஃபார்முலா வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்கு சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பேலன்ஸில் வந்து சீக்வல் வச்சுக்கிட்டு இந்த குவான்டிட்டி வந்து நம்ம பேலன்ஸ் வரணும் இந்த குவான்டிட்டியிலேருந்து இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து நம்ம வந்து கழிக்க போகிறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு என்ட்ரி அடிக்கும்போது இந்த மெட்டில் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ நம்ம கொடுக்குறோமோ கொடுக்க கொடுக்க அந்த மெட்டில் வந்து நமக்கு வந்து கழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ப்ளஸ் மறுபடியும் இன்னும் ஒரு நாற்பது மெட்டீரியல் நாற்பது கொடுக்குறேன்னா கழிஞ்சிக்கிட்டே வரும் இந்த மாதிரி தான் பேலன்ஸ் குவான்டிட்டி எடுக்கிறது ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ்பைரி டீட்டெயில் வந்து நம்ம வந்து இதில் ஏன் அப்டேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகக்கூடிய டேட்டை வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் வந்து இந்த நாளுக்குள்ளே நம்ம வந்து இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு எடுத்து போகிறப்ப நம்ம வந்து இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காண்டி இது போட்டிருக்கு இதுக்கு ஒரு செக் பாயிண்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரி கவுண்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கான ஒரு எளிமையான வழி வந்து எங்களுக்கு நான் செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இது எப்படி நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரி கவுண்ட் காமிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல டுடே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து ஒவ்வொரு நாள் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த டேட் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் மாறிகிட்டே இருக்க இருக்க இந்த இடத்துல வந்து கவுண்ட் வந்து மாறிகிட்டே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சாம் தேதி நாளைக்கு வந்து இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பதினாறாம் தேதியாக மாறி இருக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து நாற்பத்தி ஆறுங்கிறது நாற்பத்தி அஞ்சாக மாறி இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டேட் வந்து கால்குலேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இது எல்லாமே இவ்வளோ நாட்கள் வந்து இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நம்ம இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம் மெட்டீரியலில் ஆனால் இந்த ஏழுன்னு இருக்கு இல்லையா இது வந்து எக்ஸ்பீரி ஆகியே கிட்டத்தட்ட ஏழு நாளுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த மெட்டீரியலாம் வந்து இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இன்டிமேஷனுக்காண்டி தான் இந்த ஒரு செக் பாயிண்ட் வந்து இதில் வச்சுருக்கு பட் இந்த செக் பாயிண்ட்டை வந்து இன்னும் எலாபரேட்டாக நம்ம வந்து காமிக்கலாம் நல்லா ஒரு கலர் கோடிங் கொடுத்து அதாவது கண்டிஷ்னல் ஃபார்மேட்டில் போய் நம்ம ஒரு ஃபார்முலஸ் போட்டு இது வந்து ரெட்டாக ஒரு ரெட் ஃபில் கலராக மாறும் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதே போல் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்பீரி ஆகக்கூடிய மெட்டீரியலை வந்து மறுபடியும் ரீசெக்கிங்க்கு அனுப்புறதுக்கு ஒரு செவன் டேஸ்க்கு முன்னால் அதுக்கு ஒரு எல்லோ கலர் மார்க்கிங் காமிச்சு நமக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரியான சில விஷயங்கள்ல இதில் பண்ணலாம் அதை நம்ம ஃப்யூச்சரில் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு விவரமாக சொல்லித்தரேன் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நாற்பது போட்டிருக்கோம் இதை வந்து எக்ஸாம்பிள் அவங்களை
ஒரு மறுபடியும் ஒரு முப்பது வந்து நான் இஷ்யூ பண்ணுறேன் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் காட்டும் இந்த டிஃப்ரெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இஷ்யூ பண்ணால் குவான்டிட்டி அப்போ இதை நம்ம வந்து ஜீரோ பண்ணிகிட்டே வர வர ஸ்டாக் வந்து கரெக்டாக இந்த எக்ஸஸ் சீட்டில் மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ முப்பது முப்பது கிலோ வந்து ஒரு இடத்துல இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து முப்பது இஷ்யூ பண்ணிட்டோம் இல்லையா எடு இப்படி என்ட்ரி பண்ணுறது மூலமாக இஷ்யூ குவான்டிட்டி இதில் வந்து ப்ளஸ் ஆகும் ஸ்டாக் வந்து இந்த இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் இல்லாமல் மெயின்டைன் ஆகும் அதே போல் ரிசிப்ட் அதே போல் இப்போ வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஒன்று வந்து இருக்குது இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படி நம்மளால் சிம்பிளாக வச்சுக்கிடுவோம் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியலு இதுக்கு வந்து ஒரு ஜிஆர்என் நம்பரு ஒரு பேஜ் நம்பர் க்ரியேட் ஆகுது ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் கேஜி வந்து நமக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து ரிசிப்ட் ரிசிப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு குடோனுக்கு ஒரு மெட்டில் வந்து வந்து இறங்கி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மெட்டில் வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்முலா வந்து பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபார்முலா போட்டாச்சு இப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து ரிசிப்ட்டு நம்ம வந்து சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் காமிக்கிது அந்த ரிசிப்ட் டீட்டெயில்ஸை இதில் நம்ம வந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டாக்கில் வந்து கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் ஆகுது க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது வருங்க எண்பத்தெட்டு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு மாறிடுது இப்போ இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஸ்டாக் அப்பில் இப்போ நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நாளில் ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறோம் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டாக்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது இதே இது அடுத்த நாள் இந்த ஸ்டாக் வந்து ஒருத்தருக்கு கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட முதல் நாள் இப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் மறுநாள் தான் அந்த இந்த சீட்டு இந்த சீட்டில் இருந்து மெட்டில் நம்ம இஷ்யூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்த நாளுக்கு வந்து இது வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக நம்ம மாற்றிக்கிறோம் இப்போ இந்த எண்பத்தெட்டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூ முப்பத்தி ஒன்றுங்கிறத இங்கே எடுத்து போட்டுக்கணும் போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த இஷ்யூவையும் ரெசிப்ட்டையும் கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நாளுக்கு ஸ்டாக் வந்து ஓப்பனிங்காக காமிக்கும் எப்பயுமே ஒரு மெட்டீரியல் வந்து அன்றைக்கி நம்ம கொடுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து என்றைக்கி மறுநாள் நம்ம இஷ்யூ பண்ணுறோமோ அதை க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் நமக்கு வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக மாறும் அதுக்காக தான் இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இது ஒரு சிம்பிள் ஃபார்மேட்டு இதில் வந்து இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட் டீட்டெயில்ஸை வந்து உங்களுக்கு நான் இனி அடுத்தடுத்த என்னோடய வீடியோவில் இன்னும் தெளிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதில் எப்படி கலர் கோடிங் கொண்டு வர்றது இன்டிமேஷன் ஒரு ஏழு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த மெட்டில் வந்து எக்ஸ்பிரி ஆக போகுது அப்படின்னு ஒரு இன்டிமேஷன் எக்ஸ்பிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெட் கலரில் வர்ற மாதிரியான ஒரு கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் வந்து அவங்கள நான் ஃபியூச்சரில் சொல்லித்தரேன் இது ஒரு சிம்பிள் ஸ்டாக் மெத்தடு இதில் நான் ஃபுல்லாக ஃபார்முலா போட்டு வச்சுருக்கு இந்த ஃபார்முலா கோடிங்க நல்லா பார்த்துக்குங்க ஃபார்முலாவை நல்லா பார்த்துக்குங்க என்னென்னா ஃபார்முலான்னு ஒன்று போட்டு சீக்வல்ட்டு அதாவது டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் பண்ணி டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரிசிப்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கல்குலேஷன் ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதே போல் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சம் பண்ணுறது இந்த பேலன்ஸ் குவான்டிட்டியை வந்து சம் பண்ணி காட்டுறதுக்காண்டி இந்த டிஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இது ஒரு சிம்பிள் மெத்தடு நிறையா ஸ்டாக்கு எக்ஸல் சீட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இது வந்து அதில் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெத்தடு இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இனி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ அதையும் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் 
எப்படி ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணுறது சிம்பிளாக தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்